நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் என் அன்புக்குரிய சகோதரிகளே சகோதரர்களே தினம் தினம் திருப்பாடல் வழியாக இறை வார்த்தையை தொடர்ந்து உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது குறித்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஆண்டவருக்கு இந்த நல் வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நம்மோடு பேசுகிறார் நம்மோடு பேசுவதனுடைய நோக்கமே நமக்கு இன்னும் அவருடைய ஆசிரியையும் அருளையும் தருவதற்காக அவருடைய அன்பை பொழிவதற்காக அவருடைய இரக்கத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக இந்த நம்பிக்கையோடு தான் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகின்ற பொழுது வெறுமையான வார்த்தைகளை நாம் கேட்பதாய் நினைக்கவில்லை அவரையே நாம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் அவருடைய ஒளியையும் அவர் தருகின்ற வாழ்வுக்கான வழிகாட்டுதலையும் நாம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல பாதையிலே நாம் நடக்கின்ற போது ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவதால் நம்மை இன்னும் உறுதிப்படுத்துகின்றார் உற்சாகப்படுத்துகின்றார் நல்வழியிலே நடப்பதற்கு நமக்கு பலத்தையும் அருளையும் அவர் தருகின்றார் ஒருவேளை ஆண்டவருக்கு எதிராக அவருடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக அவருடைய திட்டத்துக்கு முரணாக நாம் நடந்தால் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகின்ற பொழுது நம்மை எச்சரிக்கின்றார் நம்மை கடிந்து கொள்கின்றார் நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றார் நமக்கு அவருடைய நிறைவான ஞானத்தை தந்து நல்வழிப்படுத்துகின்றார் இந்த நம்பிக்கையோடு தான் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவதை இறை வார்த்தை இறைவனுடைய வார்த்தை ஆண்டவருடைய வார்த்தை உயிருள்ள வார்த்தை என்று நாம் நம்பிக்கையோடு அதை அழைக்கின்றோம் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகின்ற பொழுது நாமும் அவரோடு பேச முயல்கின்றோம் நாம் அவருக்கு பதில் கொடுக்க முயல்கின்றோம் அதுதான் பதிலுரை பாடல் என திருப்பலையிலே நமக்கு தரப்படுகிறது இன்று நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிற பதிலுரை பாடல் திருப்பாடல் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி நான்காவது திருப்பாடல் தாவிதனுடைய புகழ் பாடல் என்று நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது அப்படியென்றால் இந்த பாடலை தாவிது பாடினார் தாவிதோடு இணைந்த அந்த குழு பாடியது தாவிது தன்னுடைய மக்களை இணைத்து கொண்டு தன்னுடைய குழுவினரை சேர்த்து கொண்டு இந்த பாடலை ஆண்டவருக்கு புகழ் பாடலாக பாடியிருக்கின்றார் இருபத்தி நான்காவது திருப்பாடலுக்கான பொது தலைப்பு திருவிவிலியத்திலே மாவேந்தரின் வருகை என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் இதற்கான சற்று விளக்கத்தை நாம் தெரிந்து கொள்வது நல்லது இந்த பாடல் திருப்பயணத்தின் போது ஆண்டவருடைய அந்த திருக்கோவிலை அடையும் போது ஆலய முற்றத்துக்குள் வாசலுக்குள் நுழையும் முன்னால் பாடப்படும் பாடல் இந்த பாடல் மாவேந்தருடைய வருகை என்றால் வெற்றி பெற்று வரக்கூடிய ஒரு அரசன் புகழப்படுகின்றது போல ஒரு நாட்டின் மீது படையெடுத்து போர் தொடுத்து வெற்றியோடு அவன் தன்னுடைய படை பலங்களோடு பரிவாரங்களோடு திரும்பி வருகின்ற பொழுது மக்களால் கைகளிலே ஒலிவ கிளைகளை ஏந்தி பிடித்து கொண்டு எங்களுடைய அரசர் வாழ்க எங்களுடைய மன்னர் வாழ்க மாவேந்தர் வாழ்க என்று சொல்லி அவர் வரவேற்கப்படுகின்ற பொழுது எப்படி மக்கள் ஆர்ப்பரித்து கொண்டாட்டம் நடத்துகின்றார்களோ அதே போல ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்குள்ளே நுழைகின்ற பொழுது ஆண்டவரை போற்றி புகழ்கின்றார்கள் ஆண்டவருடைய கோவிலுக்குள்ளே அடியெடுத்து வைக்கின்ற பொழுது ஆண்டவருடைய திருப்பெயரை வாழ்த்துகின்றார்கள் ஆண்டவருடைய உன்னதமான அந்த மகிமையும் ஆற்றலும் நிறைந்த அந்த பெயரை விடுதலை தரும் பெயரை ஆண்டவருடைய மீட்பு செயல்களை நினைவு கூர்ந்து கொண்டாடுகின்றார்கள் அந்த புகழ் பாடலாகத்தான் திருப்பாடல் இருபத்தி நான்கு நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஆண்டவருடைய இல்லத்துக்குள் யார் இந்த இடத்துல அடியெடுத்து வைக்கின்றார்களோ யார் நுழைகின்றார்களோ அவர்கள் தனித்து அல்ல ஒரு சமூகமாக ஒரு சபையாக ஒரு திருக்கூட்டமாக இங்கே ஆண்டவரை புகழக்கூடிய போற்றக்கூடிய ஒரு காட்சியை திருப்பாடல் இருபத்தி நான்கு நம்முடைய கண்களுக்கு முன்னால் கொண்டு வருகிறது மாவேந்தர் இங்கே யாவே கடவுள் மாவேந்தர் அந்த விடுதலையின் வாழும் கடவுள் இந்த மாவேந்தருடைய வருகையை நாம் இப்பொழுது இன்று நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பல்லவியோடு சேர்ந்து வாசித்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் இன்று நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிற பதிலுரை பாடலுக்கான பல்லவி மண்ணுலகும் அதில் நிறைந்துள்ள அனைத்தும் ஆண்டவருடையவை இது இருபத்தி நான்காவது திருப்பாடலினுடைய முதல் வசனத்திலேயே நமக்கு தரப்படுகின்றது இந்த திருப்பாடல் இப்படித்தான் தொடங்குகின்றது மண்ணுலகும் அதில் நிறைந்துள்ள அனைத்தும் ஆண்டவருடையவை மண்ணுலகு கீழுலகு மேலுலகு விண்ணுலகு இவையெல்லாம் அந்த காலத்தில் இந்த விவிலிய நூல்கள் எழுதப்பட்ட காலத்திலே உலகத்தை பிரித்து பார்க்கக்கூடிய பார்வையாக இருந்தது இங்கே முதன் முதலாக மண்ணுலகம் என்று சொல்லப்படுகிறது மண்ணுலகம் என்பது நாம் வாழும் உலகம் கடவுள் உண்டாக்கிய உலகம் கடவுள் தான் படைத்த உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு அவர் அமைத்த உலகம் 
மண்ணால் நிறைந்த உலகம் என்பதாக மட்டுமல்ல இந்த மண்ணுலகம் ஆண்டவருடைய படைப்பு என்பதையும் நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம் மண்ணுலகம் அதில் நிறைந்துள்ள அனைத்தும் மண்ணுலகம் ஆண்டவருடையது அதில் நிறைந்திருப்பதும் ஆண்டவருடையது என்பதுதான் இங்கே முதன் முதலாக நமக்கு உணர்த்தப்படுகிறது அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தில் எதுவும் ஆண்டவருடைய செயல்பாடு ஆண்டவருடைய படைப்பு செயல் இல்லாமல் பராமரிப்பு செயல் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் இல்லை என்பதையும் நாம் கற்றுக்கொள்ள அழைக்கப்படுகின்றோம் எல்லாம் அவரால் உண்டானது உண்டானது எதுவும் அவரால் அன்றி உண்டாகவில்லை என்று யோவான் சொல்லுவார் அல்லவா அந்த வார்த்தை தான் இங்கே முதன் முதலாக நமக்கு சொல்லுகிறது மண்ணுலகும் அதில் நிறைந்துள்ள அனைத்தும் ஆண்டவருடையவை நிறைந்திருக்கிறது மண்ணுலகம் எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கி இருக்கின்றது இந்த மண்ணுலகில் கடவுளுடைய படைப்பு நிறைந்து வழிகின்றது என்பதை விட ஆண்டவருடைய அன்பு நிறைந்து வழிகின்றது ஒவ்வொரு படைப்பிலும் ஆண்டவர் தன்னுடைய பேரன்பை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் ஒவ்வொரு படைப்பு செயலிலும் ஆண்டவர் தன்னுடைய பேரிறக்கத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் எனவே மண்ணுலகம் அதில் நிறைந்துள்ள அனைத்திலும் ஆண்டவருடைய இரக்கம் வெளிப்படுகிறது என்பதைத்தான் முதல் வசனத்திலே கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் நில உலகம் அதில் வாழ்வனவும் அவருக்கே சொந்தம் இப்பொழுது அடுத்த உலகத்தை பற்றி இந்த முதல் வசனத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி சொல்லுகிறது நில உலகு முதலிலே மண்ணுலகு அது கீழுலகு நாம் வாழும் உலகு அடுத்ததாக நாம் பார்ப்பது நில உலகு இந்த நில உலகு விண்ணுலகுக்கும் மண்ணுலகுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உலகம் உலகு என்று புரிந்து கொள்ளப்பட்டது அந்த புரிதலிலே நாம் இன்று பார்க்கின்றோம் நில உலகம் அதில் வாழ்வனவும் அவருக்கே சொந்தம் நில உலகு அதில் வாழ்வது அனைத்தும் ஆண்டவருக்கு சொந்தம் எனவே முதலில் ஆண்டவருடையவை என்று சொல்லப்பட்டது மண்ணுலகை குறித்து இப்பொழுது நில உலகை குறித்தும் நில உலகில் வாழ்வது குறித்தும் பேசப்படுகிற பொழுது அது ஆண்டவருக்கே சொந்தம் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் சொந்தம் என்பது என்ன அது ஆண்டவருடைய உரிமை அது அவரால் உண்டானது அது அவரால் படைக்கப்பட்டது அது அவரால் இங்கே உயிர் நிலைக்கு இயங்கு நிலைக்கு இருப்பு நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது எனவே எல்லாம் கடவுளுடையது எல்லாம் ஆண்டவருடையது இந்த உலகத்தில் ஆண்டவருடைய செயல்பாடு நிறைந்திருக்கிறது ஆண்டவருடைய தொடர் படைப்பு செயலும் தொடர் பராமரிப்பு செயலும் அதன் ஒவ்வொரு நாளும் நடைபெறுகிறது என்பதையும் இந்த நேரத்திலும் அது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் இந்த முதல் வசனம் சொல்லுகிறது எல்லாம் ஆண்டவருடையது ஆண்டவருடைய செயல்கள் இந்த உலகத்தில் படைப்பாய் அவை நிரம்பி இருக்கின்றன உயிரினங்களாய் நிரம்பி இருக்கின்றன வாழ்கிற எல்லாவற்றையும் குறித்து காட்டக்கூடிய ஒரு நிலையை இந்த முதல் வசனம் எடுத்துச் செல்கிறது இரண்டாவது வசனத்திலே அந்த படைப்பை குறித்து விரிவாக்கத்தை நாம் பார்க்கிறோம் கடல்கள் மீது அதற்கு அடித்தளமிட்டார் கடல்கள் மீது மண்ணுலகுக்கும் நில உலகுக்கும் ஆண்டவர் அடித்தளமிட்டார் ஆறுகள் மீது அதை நிலை நாட்டினார் பருகள் நீரால் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய கடலும் நீர் பாய்ந்து ஓடும் ஆறும் ஆண்டவருடையது எல்லாம் ஆண்டவருடைய படைப்பு திட்டத்தின்படியே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த உலகத்தில் தொடக்க நூலிலே நாம் பார்ப்பது போல அவர் தண்ணீரை தனியாக பிரித்தார் தண்ணீர் சேர்ந்திருக்கிற அந்த பகுதியை அவர் கடல் என்று அழைத்தார் தண்ணீர் பாய்ந்து ஓடி உயிரினங்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இயற்கையையும் தொடர்ந்து வாழ்விக்க பராமரிக்க அவற்றை பண்படுத்த அந்த பாய்ந்து ஓடி வரக்கூடிய தண்ணீர் இருக்கிற இடமெல்லாம் ஆறுகள் என்று ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டன அதைத்தான் இந்த வசனம் நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது இப்படி உலகமே ஆண்டவரை போற்றுகிற அந்த காட்சிதான் முதல் வசனத்திலும் இரண்டாவது வசனத்திலும் இங்கே இருபத்தி நான்காவது திருப்பாடலிலே சொல்லப்படுகிறது இப்படி சொல்லிக் கொண்டே ஆலயத்துக்குள்ளே நுழைவார்கள் ஆண்டவருடைய அந்த பேரிறக்கத்தை போற்றி புகழ்ந்து கொண்டே இந்த திருப்பாடலை இசைத்து கொண்டே மக்கள் ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்குள்ளே அவர்களுடைய திருப்பயணத்தை மகிழ்ச்சியோடு நிறைவு செய்து ஆண்டவரை காணவும் அவருடைய ஆசிரியை பெறவும் அடியெடுத்து வைப்பார்கள் எனவேதான் மூன்றாவது வசனத்திலே நாம் சற்று வித்தியாசமான ஒரு துணியை பார்க்கின்றோம் மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து சற்று வித்தியாசமான முதல் இரண்டு வசனங்களிலிருந்து ஒரு மாறுபட்ட ஒரு காட்சியை நாம் காண்கிறோம் அந்த திருப்பாடலினுடைய ஆசிரியர் கேட்கின்றார் ஆண்டவரது மலையில் ஏற தகுதி உள்ளவர் யார் 
அவரது திருத்தலத்தில் நிற்கக்கூடியவர் யார் திருப்பயணத்தினுடைய நிறைவில் இந்த வார்த்தைகள் கேட்கப்படுகின்றார் ஆண்டவரது மலையில் ஏற தகுதியுள்ளவர் யார் ஆண்டவரது திருத்தலத்தில் நிற்கக்கூடியவர் யார் இது சியோன் மலையை நோக்கி மேலெழும்பி வந்தபோது அவர்கள் நன்றி உணர்வோடு ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை அடைந்த போது பாடிய பாடல் எனவே தான் ஆண்டவரது மலை என்று அந்த சியோன் மலையை அழைக்கின்றார்கள் எருசலேம் மலை என்பது ஆண்டவர் வாழும் மலை அவர் தங்கியிருக்கும் மலை ஆண்டவரது மலையில் ஏற தகுதி உள்ளவர் யார் அந்த மலையின் மீது எழுப்பப்பட்டிருக்கிற அந்த திருத்தலத்தில் நிற்கக்கூடியவர் யார் இந்த மக்கள் இப்பொழுது தங்களுடைய பாவங்களுக்கு பரிகாரத்தை மன்னிப்பை ஆண்டவரிடமிருந்து தேடுகின்றார்கள் எனவேதான் இந்த வார்த்தைகளை அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஆண்டவரது திருத்தலத்தில் நிற்கக்கூடியவர் யார் நான்காவது வசனம் கரைபடாத கைகளும் மாசற்ற மனமும் உடையவர் கரைபடாத கைகள் கரைபட்டிருக்கலாம் ஆனால் இப்பொழுது மன்னிப்பு வேண்டி ஆண்டவருடைய அந்த வீட்டுக்குள்ளே அடியெடுத்து வைக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய அந்த மனம் என்பது மாசுள்ள மனமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவரை தேடி வந்திருக்கின்றார்களே மன்னிப்பை அவர்கள் தேடுகின்றார்கள் பாவத்திற்கு கழுவாய் அவர்கள் செய்கின்றார்கள் தங்களுடைய பரிகாரத்தை அவர்கள் அங்கே நிகழ்த்துகின்றார்கள் மாசற்ற மனமும் உடையவர் கரைபடாத கைகளும் உடையவர் ஆண்டவரது மலையின் மீது ஏற தகுதி உள்ளவர் என்பதை விட இந்த ஆண்டவரது திருத்தலத்தில் வந்து நிற்கக்கூடிய தகுதி உள்ளவர் என்பதை இந்த வசனம் எடுத்து சொல்கிறது தொடர்ந்து பார்க்கின்றோம் பொய் தெய்வங்களை நோக்கி தம்முடைய உள்ளத்தை உயர்த்தாதவர் அப்படியென்றால் இந்த உண்மை தெய்வத்தை தேடி வந்தவர்கள் இனிமேல் போலி தெய்வங்களை தேடக்கூடாது பொய் தெய்வங்களை தேடக்கூடாது வஞ்சக நெஞ்சோடு ஆணையிட்டு கூறாதவர் ஒரு தாழ்ச்சியும் அதே நேரத்தில் நம்பிக்கையும் நிறைந்த இதயத்தோடு தான் மக்கள் ஆண்டவரை தேடுகிற அந்த நிலையை இந்த நான்காவது வசனம் எடுத்துச் சொல்கிறது வஞ்சக மனம் என்பது பிறரை வாழ்க்கையை பிறருடைய நல்வாழ்வை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு மனம் அது அலகையினுடைய மனம் தீயவனுடைய மனம் வஞ்சக நெஞ்சோடு என்று சொன்னால் கடவுள் நம்மை அன்பினுடைய இதயத்தை கொடுத்து படைத்தார் வஞ்சகம் என்பது இந்த தீயவன் எனப்படுகிற பேய் அல்லது அலகை எனப்படுகிற அந்த கெட்டவன் மக்கள் மனதிலே ஏற்படுத்தக்கூடிய அழுக்கான உள்ளம் அசுத்த உள்ளம் பொறாமையினுடைய உள்ளம் தீவினையை வளர்க்கக்கூடிய உள்ளம் அந்த வஞ்சகத்தை அகற்றிவிட்டுத்தான் ஒருவர் ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே ஆண்டவருடைய அந்த திருக்கோவிலுக்குள்ளே அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த ஐ நான்காவது வசனம் இங்கே எடுத்துச் சொல்கிறது ஐந்தாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் இவரே ஆண்டவரிடம் ஆசி பெறுவார் தம் மீட்பராம் கடவுளிடமிருந்து நேர்மையாளர் என தீர்ப்பு பெறுவார் இந்த திருப்பயணத்தினுடைய நோக்கம் என்ன ஆண்டவருடைய ஆலயத்தில் அடியெடுத்து வைப்பதனுடைய நோக்கம் என்ன ஆசி பெறுவது இவரே ஆண்டவரிடம் ஆசி பெறுவார் தம் மீட்பராம் கடவுளிடமிருந்து நேர்மையாளர் என தீர்ப்பு பெறுவார் நேர்மையாளர் ஆண்டவருக்கு அஞ்சுபவர் நேர்மையாளர் ஆண்டவரை தேடுபவர் நேர்மையாளர் ஆண்டவருடைய அருளாலும் வல்லமையாலும் நிறைக்கப்படுபவர் அதனைத் தொடர்ந்து ஆறாவது வசனத்திலே பார்க்கின்றோம் அவரை நாடுவோரின் தலைமுறையினர் இவர்களே யாக்கோபின் கடவுளது முகத்தை தேடுவோர் இவர்களே என்று வாசிக்கின்றோம் யாக்கோபின் கடவுளது முகம் என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது இஸ்ரேலின் கடவுள் யாக்கோபினுடைய கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகின்றார் மக்கள் மீது பேர் அன்பு கொண்ட அந்த கடவுள் இங்கே யாக்கோபினுடைய தலைமுறை என்று அழைக்கப்படுகின்றார்கள் யாக்கோபின் கடவுளை தேடுவோரெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் யாக்கோபி இஸ்ரேல் என்ற பெயரை பெற்றது போல யாக்கோபினுடைய தலைமுறை தலைமுறையாய் இப்பொழுது ஆண்டவரை தேடி வருவோரெல்லாம் அவரால் அன்பாலும் இறக்கத்தாலும் அவருடைய பிள்ளைகளாக தேர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றார்கள் இந்த ஒரு அறிவுரையும் விளக்கமும் ஏழாவது வசனத்துக்கு ஒரு முன்னுரை போல அமைந்திருக்கின்றது இங்கேதான் நாம் பார்க்கின்றோம் ஏழாவது வசனத்திலே ஆண்டவரை வரவேற்பதற்கு ஒரு மன்னனை வெற்றியோடு திரும்பக்கூடிய அந்த பேரரசனை நாட்டுக்குள்ளே வரவேற்கின்ற பொழுது தங்களுடைய நாட்டினுடைய அந்த மக்களுடைய ஆர்ப்பரிப்பு வாழ்க வாழ்க என்று அவனை வரவேற்பது போல இங்கே ஆண்டவருடைய இல்லத்துக்குள் நுழையக்கூடிய மக்கள் இப்பொழுது சொல்லுகின்றார்கள் வாயில்களே உங்கள் நிலைகளை உயர்த்துங்கள் 
தொன்மை மிகு கதவுகளை உயர்ந்து நில்லுங்கள் மாட்சி மிகு மன்னர் உள்ளே நுழையட்டும் ஆண்டவர் இங்கே நாட்டுக்குள்ளே அவர்களுடைய வாழ்வுக்குள்ளே வரவேற்கப்படுகின்றார் ஆண்டவர் நுழையும் போது வெற்றி ஆர்ப்பரிப்பு புது வாழ்வு அவர்களுக்கு உறுதி எனவேதான் வாயில்கள் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று இங்கே இந்த திருப்பாடலில் ஆர்ப்பரிக்கப்படுகிறது அதே போல கதவுகள் உயர்ந்து நிற்க வேண்டும் இவையெல்லாம் தொன்மை மிகு கதவுகள் அவை உயர்ந்த கதவுகள் அவை உயர்ந்து நிற்க வேண்டும் என்ற வார்த்தை இங்கே நுழைய வேண்டியது மாமன்னர் மாவேந்தர் அந்த மாவேந்தர் நுழைந்தால் தங்களுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு தங்களுக்கு புது வாழ்வு உண்டு என்ற நம்பிக்கையிலே அவர்கள் வரவேற்கின்றார்கள் எட்டாவது வசனத்திலே பார்க்கிறோம் மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரோ வலிமையும் ஆற்றலும் கொண்ட ஆண்டவரே இவர் போரில் வல்லவரான ஆண்டவரே இவர் என்று சொல்லி இங்கே அந்த ஆண்டவருடைய விடுதலை செயல் நினைவு கூறப்படுகிறது மாட்சிமிகு மன்னராக இங்கே ஆண்டவர் போற்றி புகழப்படுகின்றார் போர்களில் வெற்றி தரக்கூடியவராக புகழப்படுகின்றார் வலிமையும் ஆற்றலும் கொண்ட ஆண்டவராக உயர்த்தப்படுகின்றார் இந்த பாடலைத்தான் குருத்து ஞாயிறன்று கைகளிலே நாம் குருத்தோலைகளை ஏந்தி கொண்டு இந்த திருப்பாடலை நாம் பாடி ஆண்டவரை வரவேற்கக்கூடிய ஒரு வழிபாடு இன்றும் தொடர்கிறது இந்த திருப்பாடல் இருபத்தி நான்கு ஒவ்வொரு குருத்து ஞாயிறிலும் இயேசுவை நம்முடைய ஊருக்குள்ளே நம்முடைய வீட்டுக்குள்ளே நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்வுக்குள்ளே வரவேற்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு இந்த ஒரு வழிபாட்டினுடைய அந்த பொருளையும் நாம் உணர்ந்து கொள்ள இங்கே அழைக்கப்படுகின்றோம் ஆண்டவர் நம்முடைய வீடுகளுக்குள் வர வேண்டும் என்பதை விட நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்குள் அவர் வர வேண்டும் நம்முடைய இதயத்திலே ஆண்டவர் வந்து தங்க வேண்டும் மா மன்னராய் வர வேண்டும் நம்மை வழிநடத்தும் தெய்வமாய் அவர் வர வேண்டும் அவர் இன்னும் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் தீமையை எதிர்த்து நிற்க அந்த மாவேந்தர் அந்த பேரரசர் நமக்கு ஆற்றலையும் பலத்தையும் தர வேண்டும் இன்று நாம் வசித்தோம் அல்லவா எட்டாவது வசனத்திலே வலிமையும் ஆற்றலும் கொண்ட ஆண்டவரே இவர் போரில் வல்லவரான ஆண்டவரே இவர் வலிமை என்பதும் ஆற்றல் என்பதும் இந்த உலகத்தினுடைய பலமாக கருதப்படுகிறது இங்கே ஆண்டவர் வலிமையும் ஆற்றலையும் உடல் அளவிலே மட்டுமல்ல நன்மைத்தனமான வாழ்வில் நிலைத்திருக்க நமக்கு தருகின்றார் நன்மையை தொடர்ந்து செய்ய ஆண்டவர் நமக்கு தருகின்றார் எனவே ஆண்டவரிடமிருந்து நாம் பெற்றுக் கொள்வதெல்லாம் நல்வாழ்வுக்கான ஆற்றல் நன்மை செய்வதற்கான பலம் நல்லவர்களாக நாம் தொடர்ந்து வாழ வலிமை இந்த ஒரு நிலையில் ஆண்டவரை போற்றுகிற ஆண்டவரை புகழ்கிற நாம் இப்பொழுது இணைந்து இன்றைய பதிலுரை பாடலினுடைய பல்லவியை சேர்ந்து சொல்லுவோம் மண்ணுலகும் அதில் நிறைந்துள்ள அனைத்தும் ஆண்டவருடையவை ஆமேன்